സോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ ആദ്യത്തെ ഒരു ചോദ്യം ചെയ്തായിരുന്നു അല്ലേ നാലാമത്തെ സെഷനിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾ ചെയ്തായിരുന്നു സോ ഈ ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ രണ്ടാമത്തെ സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ചെയ്യാം നോക്കൂ ഇവിടെ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് സോ ഇത് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ചെയ്യാം സോ ആദ്യം നോക്കാം ഒന്ന് തേർഡ് ടേം തേർട്ടി ഫോർ സിക്സ്ത് ടേം സിക്സ്റ്റി സെവൻ അല്ലേ സോ എക്സ് ത്രീ തേർട്ടി ഫോർ ആണ് എക്സ് സിക്സ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ ആണ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇവിടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഫോർമുല എന്താണ് ടേം ഡിഫറൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് അല്ലേ പദവ്യത്യാസം ഡിവൈഡ് ബൈ സ്ഥാന വ്യത്യാസം അപ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇവിടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്താണ് ഡി ഈക്വൾ ടു പദവ്യത്യാസം എന്താണ് അറുപത്തിയേഴ് മൈനസ് മുപ്പത്തി നാല് ഡിവൈഡ് ബൈ സ്ഥാന വ്യത്യാസം എന്താണ് ആറാം പദത്തിൽ നിന്ന് മൂന്നാം പദം കുറയ്ക്കുന്നു അല്ലേ ഇതാണ് സ്ഥാനത്തിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം സോ നോക്കൂ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടത് അറുപത്തിയേഴിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തിനാല് കുറച്ച് എന്ത് കിട്ടും മുപ്പത്തി മൂന്ന് കിട്ടും അല്ലേ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ മൂന്ന് കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ത് കിട്ടി പതിനൊന്നാണ് പൊതുവ്യത്യാസം പൊതുവ്യത്യാസം എത്ര കിട്ടും പതിനൊന്ന് പൊതുവ്യത്യാസം ആണെന്നാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് പദങ്ങൾ എഴുതാൻ പറ്റില്ലേ അല്ലേ മൂന്നാം പദം മുപ്പത്തിനാലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ടാം പദം ഒന്നാം പദം എളുപ്പത്തിന് എഴുതാം അല്ലേ എന്ത് ചെയ്യും മൂന്നാം പദത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുറച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ മൂന്നാം പദമായിട്ടുള്ള മുപ്പത്തിനാലിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക മുപ്പത്തിനാലിൽ നിന്ന് ഹോമൻ ഡിഫറൻസ് കുറച്ച് രണ്ടാം പദം ഉണ്ട് അപ്പോൾ എക്സ് ടു ഇസ് ഈക്വൾ ടു എക്സ് ത്രീ മൈനസ് ത്രീ അല്ലേ സോ എന്ത് കിട്ടും എക്സ് ത്രീ ഇസ് തേർട്ടി ഫോർ മൈനസ് ലെവൻ എന്ത് കിട്ടി ഇരുപത്തി മൂന്ന് അല്ലേ ഇരുപത്തി മൂന്ന് നീട്ടി അടുത്ത് എക്സ് വൺ എന്ത് കിട്ടും ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക പതിനൊന്ന് കുറയ്ക്കുക എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കിട്ടിയ നമുക്ക് അടുത്ത് ബാക്കി ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് സോ നമുക്ക് എ പി എഴുതാം എ പി എങ്ങനെ എഴുതാം എ പി എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്ത് വരും ഒന്നാം പദം പന്ത്രണ്ട് അടുത്തത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അടുത്തത് മുപ്പത്തിനാല് അടുത്തത് എന്തായിരിക്കും നമുക്കറിയാം നാൽപ്പത്തി അഞ്ചായിരിക്കും അടുത്തത് എന്തായിരിക്കും അൻപത്തി ആറായിരിക്കും ഇതൊന്നും നമ്മൾ ഇനി ഇതൊന്നും കൂട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലേ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിന് തന്നെ മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമാണ് ഓക്കെ സോ ആദ്യത്തെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ സെറ്റ് തേർഡ് ടേം ഫോർട്ടി ത്രീയും സിക്സ്ത് ടേം സെവൻറ്റി സിക്സ് ഓക്കെ സോ രണ്ടാമത്തേതിൽ എക്സ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ത്രീ ആണ് എക്സ് ത്രീ ഫോർട്ടി ത്രീ എക്സ് സിക്സ് എക്സ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി സിക്സ് ആണ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ടേം ഡിഫറൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് അതായത് എഴുപത്തി ആറ് മൈനസ് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ആറ് മൈനസ് മൂന്ന് അപ്പോൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് എന്താ പറയുക മുപ്പത്തി മൂന്ന് അല്ലേ മുപ്പത്തി സോറി നാല് ആ യാ മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ മൂന്ന് എന്ത് കിട്ടും കോമൺ ഡിഫറൻസ് പതിനൊന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ സോ എക്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ചെയ്യാം നാൽപ്പത്തി മൂന്നാണ് വരുന്നത് സോ ഫ എക്സ് ടു ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എക്സ് ത്രീയിൽ നിന്ന് പൊതുവ്യത്യാസം കുറച്ചാൽ മതി അല്ലേ എക്സ് ത്രീ എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് പതിനൊന്ന് കുറയ്ക്കുക എന്ത് കിട്ടും മുപ്പത്തി രണ്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ എക്സ് വണ്ണിൽ പിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എക്സ് വൺ ഇസ് ഇക്വൾ ടു മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ നിന്ന് പതിനൊന്ന് കുറയ്ക്കുക എന്ത് കിട്ടും ഇരുപത്തി ഒന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് എ പി എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലേ ഇന്ന് നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും നോക്കിക്കൊണ്ട ഒരുപാട് സമയമൊന്നും വേണ്ട എ പി എങ്ങനെ കിട്ടും എ പി ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇരുപത്തൊന്നാണ് അടുത്തത് മുപ്പത്തിരണ്ടാണ് അടുത്തത് നാൽപ്പത്തി മൂന്നാണ് അടുത്തത് അൻപത്തി നാലാണ് അടുത്തത് കിട്ടും അറുപത്തി അഞ്ചാണ് സോ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എ പി എഴുതാം കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൂട്ടി കൂട്ടി പോയാൽ മതി അല്ലേ ഓക്കെ സോ അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം
എക്സ് വൈ ഈക്വൾ ടു മൂന്നാം പതിനെ അഞ്ചാം പതിനൊന്ന് എത്രയാണ് മൂന്നാണ് വരുന്നത് അല്ലേ എക്സ് ത്രീ ഈക്വൾ ടു ത്രീ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫോമൻ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് നേരത്തെ ഫോർ ഏത് ഫോർമുലാണ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഡി ഈസ്വൾ ടു എന്ത് വരും മൂന്ന് മൈനസ് രണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ അഞ്ച് മൈനസ് മൂന്ന് ആണ് എന്താണ് പദ വ്യത്യാസം ഡിവൈഡ് ബൈ സ്ഥാന വ്യത്യാസം പദങ്ങൾ മൂന്നും രണ്ടും ആയിരുന്നു അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്ന സ്ഥാനങ്ങൾ എന്താണ് പൊസിഷൻസ് എന്താണ് ഫൈവും ത്രീയും ആയിരുന്നു അപ്പൊ എന്താണ് മൂന്ന് മൈനസ് രണ്ട് ഒന്ന് അഞ്ച് മൈനസ് മൂന്ന് രണ്ട് വൺ ബൈ ടു ആണ് എന്ത് ഡി വരുന്നത് വൺ ബൈ ടു ആണ് ഡി വരുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സ് ടു കൊണ്ട് പിടിച്ചൂടെ എക്സ് ടു ഇസ് ഈക്വൾ ടു എക്സ് ത്രീ മൈനസ് ടു സോറി എക്സ് ത്രീ മൈനസ് ഡി എക്സ് ത്രീ മൈനസ് ഡി എക്സ് ത്രീ എത്രയാണ് ടു മൈനസ് ഡി എത്രയാണ് വൺ ബൈ ടു ശിവ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ത്രീ ബൈ ടു കിട്ടും അല്ലേ ത്രീ ബൈ ടു ഓക്കെ ഈ ത്രീ ബൈ ടു നമുക്ക് വേറെ രീതിയിൽ എഴുതുന്നത് എന്താണ് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് അടുത്ത് എക്സ് വൺ എന്ത് കിട്ടും എക്സ് ടു മൈനസ് ബി എക്സ് ടു എത്ര ത്രീ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു സോ എന്ത് കിട്ടും അത് ടു ബൈ ടു അഥവാ വൺ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ വൺ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് എ പി ഈസി ആയിട്ട് എഴുതിക്കൂടെ എ പി എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ടേം വണ്ണാണ് അത് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഓക്കെ വണ്ണാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം രണ്ട് രീതിയിൽ ഞാൻ എഴുതി തരാം വൺ ത്രീ ബൈ ടു ടു ഫൈവ് ബൈ ടു ആണ് എന്താണ് ടു പ്ലസ് എക്സ് ഫോർ എക്സ് ഫോർ കണ്ടുപിടിച്ചില്ല നമ്മൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പ് ഇവിടെ എഴുതിയില്ല ഓക്കെ എക്സ് ഫോർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമല്ലേ എക്സ് ഫോർ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ എക്സ് ഫോർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എക്സ് ത്രീ പ്ലസ് ഡി എക്സ് ത്രീ എത്രയാണ് ടു ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ഫൈവ് ബൈ ടു നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ ഫൈവ് ബൈ ടു അടുത്ത ടൈം എന്താണ് ത്രീ സോറി അപ്പോൾ ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മാറ്റി എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ടു ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ത്രീ ഒന്ന് ഒന്നര രണ്ട് രണ്ടര മൂന്ന് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന എന്ത് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ എ പി എന്ന് പറയുന്നത് സോ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് കഴിഞ്ഞു അത് നാലാമത്തത് നാലാമത്തെ അല്ലെ നാലാം പദം രണ്ടും ഏഴാം പദം മൂന്നും ഓക്കെ നാലാം പദം രണ്ടും ഏഴാം പദം മൂന്നുമാണ് വരും സോ നോക്കാം x4 ഫോർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എന്താ ടു എക്സ് സെവൻ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ത്രീ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് പിടിച്ചൂടെ ഡി എന്താണ് പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ സോറി ടേം ഡിഫറൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് ഏഴ് മൈനസ് നാല് മൂന്ന് മൈനസ് രണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ഏഴ് മൈനസ് നാല് മൂന്ന് മൈനസ് രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാണ് ഏഴ് മൈനസ് നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാണ് വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് അല്ലേ വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് വരുന്നത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കിട്ടി എത്ര വൺ ബൈ ത്രീ അപ്പം നമുക്ക് ഓരോ നാല് എഴുതി കൂടെ എന്ത് എഴുതാം എക്സ് ത്രീ എഴുതി കൂടെ എക്സ് ത്രീ എന്ത് വരും ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ അല്ലേ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ത് കിട്ടും ഫൈവ് ബൈ ത്രീ അല്ലേ ഫൈവ് ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അടുത്ത് എക്സ് ടു അങ്ങനെ കിട്ടും ഈ എക്സ് ത്രീയിൽ നിന്ന് ഡി കുറയ്ക്കുക എക്സ് ത്രീ എത്രയാണ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ത് കിട്ടും ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഫോർ ബൈ ത്രീ ഡിനോമിനേറ്റർ മാത്രം സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക അടുത്ത് എക്സ് വൺ എന്ത് കിട്ടും ഈ ഫോർ ബൈ ത്രീയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുക വൺ ബൈ ത്രീ കുറയ്ക്കുക എന്ത് കിട്ടും ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണ് സോ ന്യൂമറേറ്റർ മാത്രം സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക സോ ത്രീ ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ഓക്കെ അടുത്തിന് എക്സ് ഫൈവ് അങ്ങനെ ഓടിക്കും എക്സ് ഫൈവ് എക്സ് വൺ ആയി എക്സ് ടു ആയി എക്സ് ത്രീ ആയി എക്സ് ഫോർ അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി എക്സ് ഫൈവ് കൊണ്ട് പിടിക്കുക എക്സ് ഫൈവ് കൊണ്ട് പിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എക്സ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എക്സ് ഫോർ പ്ലസ് ഡി ചെയ്താൽ പോരെ അല്ലേ സോ എക്സ് ഫോർ ഈസ് ടു ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ അല്ലേ സെവൻ ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ നമു
അഞ്ച് ബൈ മൂന്ന് അടുത്ത നാലാം പദം എത്രയാണ് രണ്ട് അഞ്ചാം പദം ഏഴ് ബൈ മൂന്ന് ഓക്കെ അല്ല നമുക്ക് ഇതിനെങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാൻ പറ്റും അതായത് ഒന്ന് വൺ ബൈ ത്രീ വൺ ടു ബൈ ത്രീ ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഇങ്ങനെ എഴുതാം കേട്ടോ അത് മിസ്റ്റർ ഭിന്നം ഇത് മിസ്റ്റർ ഭിന്നം മിക്സ് ഫ്രാക്ഷൻ ഇത് സിമ്പിൾ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കി എഴുതാം കേട്ടോ ശരി അപ്പോൾ നാലാമത്തെ കഴിഞ്ഞു അടുത്തിന് അഞ്ചാമത്തെ അഞ്ചാമത്തെ എന്താണ് സെക്കൻഡ് ടൈം ഫൈവും ഫിഫ്ത്ത് ടൈം ടു രണ്ടാം പദം അഞ്ചും അഞ്ചാം പദം രണ്ടും ഓക്കെ നോക്കാം അഞ്ചാമതാണ് എന്തായിരുന്നു സെക്കൻഡ് ടൈം ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ എക്സ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് അടുത്ത ഫിഫ്ത്ത് ടൈം എക്സ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു അല്ലേ അഞ്ചാം പദം രണ്ടും രണ്ടാം പദം അഞ്ചും ആണ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഡി ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ടേം ഡിഫറൻസ് ടേം ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എടുക്കാം ഇതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ എഴുതണമെന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ എക്സ് ഫൈവ് മൈനസ് എക്സ് ടു ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് മൈനസ് ടു എടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ് ഫൈവ് എന്താണ് ടു അത് മൈനസ് എക്സ് ടു ഫൈവ് ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് ഫൈവ് മൈനസ് ടു എത്ര വരും ത്രീ വരും ഓക്കെ സോ എന്താണ് മൈനസ് മൂന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം എന്താ ഡി ഈക്വൾ ടു പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ വലിയ വലിയ സംഖ്യ നോക്കി വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അപ്പൊ താഴെ അത് മാറുന്നത് വലിയ സംഖ്യ ഏതാണ് എക്സ് ടു ആണ് വലുത് അല്ലേ മൈനസ് എക്സ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ സ്ഥാനം അതേപോലെ എക്സ് ടു ആണ് ആദ്യമെങ്കിൽ ടു തന്നെ ആദ്യം എഴുതണം എക്സ് ഫൈവ് രണ്ടാമത് വരുന്നത് കൊണ്ട് ഫൈവ് രണ്ടാമത് തന്നെ എഴുതണം ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതണം കേട്ടോ മാറി പോയി മാറ്റം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന പോലെ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല എന്താണ് മാറ്റുമ്പോൾ പൊസിഷൻ മാറ സ്ഥാനം ടേംസ് മാറുവാണെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം മാറണം പദങ്ങൾ മാറുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെതായ സ്ഥാനം എന്ത് ചെയ്യണം ചെയ്തത്തിൽ മാറണം അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് വരും അഞ്ച് മൈനസ് രണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ എന്ത് വരും താഴെ രണ്ട് മൈനസ് അഞ്ചാണ് എന്ത് മൈനസ് മൂന്ന് മൂന്ന് ബൈ മൈനസ് മൂന്ന് അതിന് തുല്യമാണ് മൈനസ് ഒന്നിന് തുല്യമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സ് വണ്ണിന് പിടിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ സോ വാട്ട് ഈസ് എക്സ് വൺ എക്സ് വൺ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എക്സ് ടു ഉണ്ട് എക്സ് ടു ഇന്ന് ഡി കുറയ്ക്കുക ഓക്കെ സോ എക്സ് ടു എന്താണ് അഞ്ച് ഓക്കെ എക്സ് ടു അഞ്ചാണ് അഞ്ചിൽ നിന്ന് ഡി കുറയ്ക്കണം മൈനസ് ഡി ഡി എന്താണ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഒന്നാണ് അല്ലേ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഒന്നാണ് മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് വൺ സോ ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ എന്താണ് സിക്സ് എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആണ് അടുത്ത് നോക്ക് എക്സ് ത്രീ കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലെ എക്സ് വൺ എക്സ് വൺ കണ്ടുപിടിച്ചു എക്സ് ടു നമുക്കുണ്ട് അടുത്ത എക്സ് ത്രീ കണ്ടുപിടിക്കാം എക്സ് ത്രീ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചെയ്താൽ മതി എക്സ് ടു പ്ലസ് ഡി ചെയ്താൽ മതി എക്സ് ടു പ്ലസ് ഡി ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് ടു എന്താണ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഡി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ പ്ലസിൻ്റെ മൈനസ് മൈനസ് ആണ് സോ ഫൈവ് മൈനസ് വൺ വരും സോ എന്ത് വരും ഫോർ വരും ഓക്കെ എക്സ് ത്രീ ഫോർ ആണ് അടുത്ത എക്സ് ഫോർ ചെയ്യാൻ എന്താ ചെയ്താൽ മതി എക്സ് ഫോർ ഈ എക്സ് ത്രീ പ്ലസ് ഡി ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ എക്സ് ത്രീ എത്ര ഫോർ ആണ് പ്ലസ് ഡി എന്ന് പറയുന്ന മൈനസ് ഒന്ന് സോ ഫോർ പ്ലസിൻ്റെ മൈനസ് മൈനസ് ആണ് സോ ഫോർ മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ എക്സ് ഫോർ ഇസ് ഇക്വൾ ടു ത്രീ അടുത്ത എക്സ് ഫൈവ് നമുക്കിവിടെ ഉണ്ട് അല്ലേ ടു സോ നമുക്കിവിടെ എ പി എന്ത് എഴുതാം എ പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും ഫസ്റ്റ് ടേം എത്രയാണ് എക്സ് വൺ ഈസ് സിക്സ് സിക്സ് സെക്കൻഡ് ടേം ഫൈവ് അത് തന്നിട്ടുള്ളതാണോ തേർഡ് ടേം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഫോറ് ഫോർത്ത് ടേം മൂന്ന് ഫിഫ്ത്ത് ടേം തന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര രണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ യാതൊരു രണ്ടാണ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞാണ് ഒന്നും ഇതാ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുന്നു നമുക്ക് അത് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ എന്നാൽ ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ച് തന്നെ ഉള്ളു ശരി സോ അങ്ങനെ അഞ്ച് ചോദ്യം നമ്മൾ
ഒരു ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും സോ നമ്മൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അൺസോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള സോ അവർക്ക് പഠിക്കാനും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണാനും എല്ലാം യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും സോ ബാക്കിയുള്ളവർക്കോട് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ